Okay. Yeah, I'm Shaila Simon. I'm the consultant trainer of Royal Homes. So, uh, yung main function ko is to conduct orientation to the new recruit agents. Mm -hmm. So, basically, all about projects, yung project presentation, yun yung hinahawakan ko. So, right now, uh, we are currently um, handling the Santa Lucia Residency. So, Santa Lucia Residency kasi, yun yung newest and biggest project of Santa Lucia right now. Si ma'am is... Hi, I'm G.B. Caldes. So, I'm the uh, Integrated Marketing Communication Consultant. Yun ako si Richella. So, I'm the Royal Homes Marketing Corporation. So, ako naman, uh, I handled events like this. So, that's why I invited you together. Through the help of Sir Ralph, and also yung mga EVPs, mga print ads, VR, press, so I had them down. Sorry ah, Royal Homes. Sinong may-ari ng Royal Homes? I think it was connected before with Sullivan Group? No. Uh, no. Or separate? Actually, ano, uh, sa, uh, ibang company talaga siya. Oh, ibang company so, talaga siya. Um, actually, kasi dalang na, ano siya eh, na lagi siyang na kukompare, or hindi, okay. Parang feeling nila, under siya ng Santa Lucia. Mm -hmm. But actually, we are an independent company. Ah, oh, okay. Nagkataon lang kasi na yung president oh. namin is a wife of Mr. Robles, which is the CEO with president of Santa Lucia. Mm -hmm. So, yun yung connection. Mm -hmm. But definitely, yung Royal Home, separate company talaga siya. So, you handle the selling part? Yeah, the actually, development. we are one of the exclusive marketing arms of Santa Lucia. Development, Santa Lucia, okay. Marketing, Royal Homes. Okay, so, balik na tayo sa San Torini. So, right now, pang ilang tower na yung ginagawa natin? Second tower ang San Torini. Which is consists of how many floors? Uh, San Torini is composed of 25 stories. Okay. So, 25 floors siya. Uh, are divided into condo pills okay. and uh, condominiums. So right now kasi may dinagdag lang sa structure when it comes to condo deal. So before kasi you 100, I think 176 units is purely condo deal. Mm -hmm. Pero ngayon hinati siya uh, may service apartment na rin. Kasi yung condo deal kasi yung kung tinignan kasi yung concept ng condo deal actually it's just the same uh, ng service apartment. So yung difference lang kasi talaga nila is ang condo tel kasi ang market ng condo tel is for short term mm -hmm. then yung service apartment is long term so with regards uh, to the specification nung mismong unit ang additional lang rather ang meron lang sa service apartment is kitchen okay. kasi nga ang target is long term okay. long term stay mga tipong one month two year ganun so yun yung market while kasi yung condo tel, short term lang siya. Siguro days to one week or two weeks yun kasi that's why walang kitchen yung condo tel. Pero, ang addition naman sa kanya, may bathtub siya na wala naman sa service apartment. And then, yung 102 units from the 278 is purely condominium. So, tatlo siya. So, condo tel, service apartment, and condominium. So, yun siya. Yun yung structure. So, how many units per floor? Uh, right now kasi, yung 5th namin hanggang 17, yeah, ay 16 floors per unit. How about yung mga elevators? How many elevators per floor? Dalawang elevators siya per floor. Uh, rather, dalawang elevators per tower. Okay. Berlin. So, it's more of, hindi siya, kunyari ko ako, bumilag ng unit. It's more of, Yes, yun yung concept ng condo tel. Investment. Oh, investment kasi siya eh. So, kung yung client is after the income, yung profit, and the uh, condo tel talaga yung magsasuggest natin. Kasi nga, yung condo tel, bibili siya ng unit, then yung hotel management, which is actually Santa Lucia rin, mm -hmm. sila yung magpaparenta sa ibang tao. Then, every quarter, magre-release yung Condo Tel Corporation ng dividend. So, yun naman yung makukuha nila in return dun sa pagpaparent nila ng unit nila. Pero, ang maganda kasi dun, uh, 
hindi sila ang magahanap ng client. Mm. So, wala talaga silang gagawin. Ang gagawin lang nila, maghihintay lang sila ng releasing ng dividend. Kasi, with regards to the management supervision, lahat yon ay Santa Lucia Hotel Management Group ng mga As for the dividend, mga ilang percentage ng dividend na um, pinag-usapan natin? Mm -hmm. Kasi, ang basis ng dividend is net profit. So, kung meron kang gross income, since nga quarterly ang releasing, so pag nag-release, ah, kapag nagkaroon ng gross income yung hotel ng quarter na yan, ang peg kasi nila nasa 60% yung ano, eh, operating expenses. So, ilalas na lang operating expenses from the total gross income. Yung remaining, which is the net profit, yun yung paghahatian ng investor. Pero ang hatian, 70% uh, sa condotal investors and 30% will go to condotal management. So, Linawin ko lang, let's say, 100%. Yung 60% nun, mapupunta na nga kay Santa Lucia. Operating expenses. Operating expenses. Oh. Then, for the remaining 40, net profit. Then, net, net profit, six, let, um, 70, 30. 70 of that would go to the investors, investors and 30 would go to the management. Mm -hmm. How about the association dues? Who would ano, show them? Yes, may association mm -hmm. dues. Association dues dito kasi monthly. Ang computation is 50 pesos per spare. Mm -hmm. The buyer. Uh, since mm -hmm. kanila talaga. Yes, kasi nga, maintenance din kasi. So, part talaga yun ang babayaran nila. Actually, aside from the association dues, pinabawas din yung real property tax. Pero since nga, ang real property tax is annually binabayaran, ginagawa ng Santa Lucia, hahatiin niya yun. So, like, for example, since quarterly siya, kukunin niya yung part ng quarterly doon sa mismo net income, sa income na makukuha no then, ma-release siya in the form of check at the attachment doon yung financial statement. So, naka-reflect naman doon lahat kung magkano yung kinita ng hotel, tapos magkano yung operating expenses. By the way, yung 60% na yung, I think, yun yung maximum. Mm -hmm. Hindi na sila susobra doon. So, pwedeng bumaba pa yun, depende kung ano yung mga ginastos ng Santa Lucia. But, definitely, hanggang 60% lang talaga ang dapat nilang ibawas as operating expenses. Ma kung ako yung mag invest Tanungin kita, ilang taon ang ROI ko? Mm. Actually, kasi, um, before that, dapat kasi aware din yung buyer na may initial membership kapag ka nag-condotel ka. Kasi since nga magiging part ka ng stock, magiging stockholder ka eh, ng corporation, uh, mayroon kang initial membership na 15 years. Sa loob ng 15 years na yon, ibibigay mo yung management and supervision nun sa Santa Lucia Hotel Management Group. Mm. So, sabi ko nga, di ba, wala kang gagawin. All you have to do is to wait for your dividend. Ganun siya. Ngayon, um, ang promise kasi naman ng Santa Lucia, sa loob ng 15 years na yon, sa uh, yung 9 years, sa 15 na yon, mababa, mababayaran mo na, meaning mababalik na sa'yo yung investment mo. The remaining 6 years is purely profit. So, gawin naman yung promise ng Santa Lucia. Kasi, based na rin sa study nila, dahil may mga condotals na rin kasi nila na tinayo, eh, initial membership kasi is 15 years parate. Usually, uh, 9 years, nabalik na yung binigay, ginayat mo. Yung 6 years na yun, purely income na yun for you. Kaya lang kasi, isa din sa advantage ng condotals. Kasi, minsan, baka inisip na, ang mahal, tapos may dividend. Ah, uh, dividend na kayo, namin, hindi ko pa alam kung magkano, di ba? Parang ganun. Ah, uh, dito kasi, maganda siyang gawing investment. Why? Because, for just 20% ng total contract price, pwede ka nang mag-start makareceive ng dividend. Hindi mo kailangan bayaran ng buo yung total contract price. Like, for example, ngayon kasi, ang Santorini ay 2.3 yung studio unit. So, not necessarily, babayaran mo yung 2.3 bago ka makapag-start makareceive ng income. Yung 20% niyan, so sabihin na natin 230,000. Pag nabayaran mo lang yun, magsa-start ka nang makareceive ng dividend. Yung dividend na yun, para siyang self-liquidating. Iaalokin mo siya ngayon for your monthly, monthly. amortization. So parang ang nangyari, since quarterly yung releasing, eh since monthly nagbabayad ka ng amortization, mag advance ka lang ng payment. Then later on, after the quarter, pwede mabalik sa'yo yung binigay mo na monthly amortization. Kaya siya self-liquidating. Ano na yung turnover na property? Santorini, tapos na? Monte Carlo, yung first tower. Ready for occupancy na yun. Oh, okay. Meron na lang kami natitirang 20 units. Sa ilang, okay. 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 ilang years niyo kinoconstruct yung building? Sabi kasi nila, yung Monte Carlo yan dati, yun ba? Nag-2-2-3 siya. 
mga ganun. Kasi syempre po, kung ikaw yung developer, kailangan mabawi mo rin muna yung pinag-invest mo, di ba? Ang, ang malaki ba sila, balik din sa kanila. Kaya ganun din yung, ano, yung strategy. Tsaka isa pa kasi din, kaya medyo matagal yung construction, uh, isa kasi yung sa advantage, yung technical aspect ng condominium kasi na to. As to compare with others, ha, uh, gumagamit kasi kami dito concrete cement. Buhos, CHB siya. Unlike kasi sa iba, sa ibang developer, precast, slab ang ginagamit nila. Kaya ang bilis, kung napansin nyo, di ba, may mga developer dyan sa EDSA, di ba, ang bilis kasi salpak-salpak yung panel, precast kasi. Kaya lang kasi, ang, ang disadvantage kasi ng precast ngayon, kaya yung Santa Lucia, hindi rin gumagamit nun. Pag nagpako ka kasi, nagka-crack din yung iba. Kasi ano lang yun eh, parang isang, uh, isang malaking hulmahan, si bubuhos lang nalang yung simento, parang ganun siya. Unlike kasi ang CHB o yung concrete cement, yung CHB ilalagay, tapos bubuhosan mo yun ng simento. Ngayon, patutuyuin mo pa siya, so medyo matagal. Yun din yung nagiging reason kung bakit ganun din yung tagal ng pagpapatay ng building. So, when it comes to technical aspect, yun yung isa sa inch ng Santa Lucia. So, it is investment. Is there a possibility for us to withdraw? Yes. Kasi yung um, yung condo tell is transferable. Ang maganda rin dito, meron kang proof of ownership kasi meron siyang CCT. So lahat ng owners, bibigyan ka ng CCT. CCT stands for um, Condominium Certificate of Title. So anytime, let's say ako, nagbumili ako ngayon, tapos biglang nagbago isip ko kasi magmamigrate na ako, pwede ko siya may benta sa iba. So transfer lang yung rights doon sa susunod na bibili ng property. Pero paano kung in terms of hindi ko siya ibibenta? Talaga magba-back out lang. I-let go. Iba-back out ko na. So, ilang percentage ang pwedeng makuha? Kasi ngayon, may masedalo kasi. Uh, I think parang sa masedalo is 30% tong binayaran mo yung mababalik sa'yo. Yun siya. 30% lang? Or kaya nga, yung iba ginagawa nila. They look for... Oo. Oh, oh, yung another buyer. Para... So, the, the management can look for buyers for us. Mm -hmm. For the Pwede din ba yun? Since they could look for ano eh. For someone to ano eh. To lease the property. Sa condo tel. Actually, sa condo tel. Si Santa Lucia talaga maghahanap ng client for you. For the seller. Ah, mag-withdraw ka. Tapos, ah hindi. Ang mangyayari kasi, una yan, kung magde-decide ka nun, tapos walang bumili, call mo yun. Discretion nyo yun eh. Hindi ngayon si Santa Lucia maghahanap for you. So, pwede, ang mangyayari, pwede kang magpahanap sa ahente. Magpa, manghiram, magpahanap magkukuha ka ng ahente, siya yung maghahanap for you, gano'n yun. Pero hindi si Santa Lucia mag-offer sa'yo. Or pwede ko kaya siya gawin na lang na ano, house ko talaga siya. Hindi na siya for uh -oh. ano. Ah! Doon ka dapat ano. Oh. Dapat yung condominium floors kakukuha. Doon ka titira. So hindi siya for the Hindi kasi siya Separate for uh, mm -hmm. hindi siya for residence yung condo. Then, hindi ka rin i-advise na hindi ka papayagan actually na Santa Lucia. What if kunyari meron naman akong relatives hmm. na kunyari ay dumalo dito sa ano, sa country tapos for few days lang sila sabi ko, ay meron akong unit dyan sa condo tel ko. Oo. Pwede naman yun. Yes, so, meron. Actually, kapag ka nag-invest ka, lahat ng investors ng condo tel, meron silang perks, meron silang free na 30 days stay sa lahat ng condo tel. Not only doon sa condo tel mo, sa lahat ng condo tels ng Santa Lucia as long as it's operational, pwede mo siyang gamitin. Kaya lang mangyayari, kung kailangan mong i-follow yung policy when it comes to reservation. For example, Um, pupunta siya ngayon next week, di ba? Mag-reserve ka na ngayon linggo pa lang. So, ganun siya. Hindi pwede walk-in. So, ganun. So, yun. Actually, yung 30 days na free na yun, aside from pwede mo siyang gamitin for personal use, kung ayaw mo naman, pwede yun naman na maging ano, source of income din. Kasi pwede mo siyang ipagamit sa iba. Uh, ang peg kasi ng Santa Lucia, 3,000 per night per studio. So, oh, so parang, yung yung 30 days na yon is another income for you on top of your dividend. Kasi, kung titignan mo, 3,000 times 30 days, that is 90,000. So, yun pa yung additional income na pwede mong gamitin in case na ayaw mo siya. Yearly. Yeah. Oo, yearly. Kaya lang, kapag uh, ngayong taon, let's say, hindi mo siya nagamit, perfected na siya. So, pwede mo siyang pagamit sa iba na lang. Kung parang hindi masaya. So, yun yung perks ng investors. Para ma-feel mo pa rin, ma-experience mo pa rin yung yun. So, So, pwede rin ba akong gumamit ng amenities being the investor? Uh, with regards ngayon sa amenities, wala pa kasing advice ang Santa Lucia eh. Pero kasi, uh, ang condo tell kasi, since nga, ang mangyayari niyan, do owner ka, hindi ka talaga, hindi ka talaga present na nandun. So, basically, ang mag-enjoy, yung upa. 
yung mga upay, mga mag-paid mag association Oo. Uh, ngayon kasi, uh, right now kasi, parang yung, yung ano, yung, yung amenities na yon is for use nung mga nagsistay. Pero, with regards sa owner, yun yung sige, ipapalo up natin. Kasi wala akong detalye about Or, that eh. Can we stay dun sa unit habang wala rin mupa? Pwede, kasi basta yung 30 days. By the way, dun sa 30 days, hindi siya continuous na 30 days kang magsistay. Maximum stay of 7 days. Kasi ang... 30 sabi, days in one year? Yeah, every year, every year may 30 yeah. days ka. Para kung may ano, time sharing. <laughs> uh, pero ang maganda dun, marami kasing condo ka lang Santa Lucia. May Santa, meron silang Davao, meron silang... Ah, Cebu. I could also use yes. there. Yes, oh, lahat ng condo ka. Time sharing ka. Oo. Oh, 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 Davao. Oo. Oh, oh. Right now, oh, yung condo tel nila, libre na. Yung condo tel nila sa Cebu, ano eh, Mactan Island. Eh, di ba parang yung doon, ang mahal ng per night doon eh. Pwede nyo gamitin yun. So, yun siya, mga ganun. Ayun, uh, mga ganun, mga ganun yung uh, pwede mong gamitin. Kaya lang, yun nga, you have to follow yung policy na maximum of 7 days lang. So, kung gusto mong mag ano, eh, dagdagan, pwede mo kausapin ngayon yung receptionist kung may kukuha na ba. Siguro pwede yun kung mga opik. Pero kung mga pick na kung mga mahihirap. How sure is that, no? yung, yung mapaparent siya ng Santa Lucia? Based on your experience? Um, ngayon kasi, um, ang basis lang kasi ng data namin is Labresa. Mm -hmm. Yung Labresa kasi nasa Quezon City, ay mm -hmm. yung uh, nasa uh, Hilera siya ng ABS-CBN. Okay. Sila kasi, at first kasi, yung Kadalasan, ang basis kasi ng dividend, occupancy rate. So, ibig sabihin, kung sino yung mga nag-uupa, doon din ibibase yung kita na makukuha na dividend. So, syempre, be realistic, pag first to second year, maliit lang talaga yan. Kadalasan, 20 to 35 occupancy rate lang yan. Uh, sila, tumaas sila. Ngayon yata, third year na daw sila, nakaka-reach na sila ng 80% occupancy rate. Hmm. Uh, sino target market ni here? Uh, actually, dito kasi, uh, yung condo tells na yan, pinapa, rather, hindi. Yung condominium muna, yung condominium kasi, maraming mga call centers sa paligid dito. So, isa sila sa mga market namin, lalo na yung mga Lida, kasi yung mga malaki sweldo dahil medyo mahal din ang monthly, papatakin, siguro mga 10,000, 215, mm -hmm. yung magiging monthly niyan. Ngayon, yung condo tells naman kasi, um, uh, Ang isa kasi sa mga tinitingnan namin, since ang libis sobrang mahal ng per, per night nila eh. Mahal na talaga sa libis eh. Same with yung pa-Ortigas. Ngayon kasi di ba merong, uh, meron na plan yung LRT Line 4 na Ortigas to Taytay. Sooner or later, dahil puno na rin sa Ortigas, dito sila mapupunta. Yun yung mga onshore na mga employees. So, sila yung iba, sila yung mga tinitingnan namin ngayon na pwedeng mag-rent dito sa area. Tsaka may mga festival din kasi malapit dito sa Rizal. So, pwede rin mag-rent. Kasi nga, short term lang naman yung condo One, one day. Yeah. Days to weeks eh. Ganun yung ano eh. Ganun yung ano natin eh. Uh, term natin for condo tell. So, sila yung tinitingnan namin na uh, uh, market as of now. So, Sooner din, kapag nadagdagan na yung invest yung mga business center. Kasi yung portion kasi ng Santa Lucia Residence, um, i-expand ng Santa Lucia. Parang gagawin may portion kasi sa harapan, nagagawin business centers. Yung mga, yung open nila sa mga call centers, yung mga multinational company. So, later on, sila din yung magiging market namin sa mga contents na yan. Yun kasi yung future plan ng Santa Lucia dito sa area. Mga OFW, siyempre. Kasi di ba, hindi naman sila nag-stay dito eh. Mm -hmm. Di ba? So, madalas, out of the country sila. So, why not bumili na lang ng condotel versus condominium? Since pag condotel, meron, kumikita siya kahit wala sila. Mm -hmm. So, magami kumikita dun sa unit nila. Tapos kumikita pa sila kahit wala sila dito. Tapos, Kasi magmamanage naman yung hindi nila oh, sila. Santa Lucia. Siya kapag balik nila, pwede pa nang gamitin yung unit nila. nila. So, tipid na rin sila. So, yun. yun so, rin. ang condo tell, pag nag-invest, fully furnished. Yes, fully furnished. 
So, ay hindi siya yung tipong sobrang bongga yung mga furniture. Yung mga basic lang, TV, bed, uh, uh, aircon, tapos ref. So, gas stove kung meron kang, kung, uh, kung ikaw ay serviced apartment. So, yung mga ganun, yung couch, yan. Yun yung mga i-provide ng company. Actually, yung furnitures na yun, kasama yung sibabayaran ng investors. So, from the unit price, mag a I think, parang sa 500,000 yung furnitures. Pero, can we provide our own? Hindi, kasi may interior designer, si Song Song and Periquet. So, parang mangyayari, hindi ko ang bibili ng mismong, mismong furniture, sila na. Kaya lang, babayaran mo yung cost na. Kasi, i-design na yun, i-interior design na yun, may Song Song. So, hindi rin makakakuha ng other... For condominium, mm -hmm. for condominium, for condominium, for condominium hindi. Eh. Fully finished lang ang condominium namin. So, ikaw talaga. Sa condo, kayo,